ഇനി ചോദിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് സാറേ ഇപ്പൊ സിനിമ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ എന്തായിരുന്നു അല്ലായിരിക്കുമല്ലോ പിക്ചറിൽ പറയാൽ ഓരോ പ്രകൃതിക്ക് ഓരോ സൃഷ്ടി ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുക സിനിമ നാട്ടനാക്കാൻ തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല അല്ല ഞാൻ അത്ര അമ്പത് വർഷത്തോളം ആയി സിനിമ അഭിനയം മാത്രമായിട്ട് അഭിനയം തൊഴിലായിട്ട് സിനിമ മാത്രമായിട്ട് പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് വർഷമായി ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ആറേഴ് വയസ്സുണ്ട് ഏഴാം വയസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരാളെ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷമായി അപ്പൊ ഏഴാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങി അഭിനയ ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് നടക്കുന്നു പറയുമ്പോ തന്നെ അത് തന്നെ ഒരു തൊഴിൽ അത് ചുമ്മാ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാനിത് ഞാനിത് അഭിനയിച്ചത് ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള പണം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതല്ലേ ഒരു സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് ശരിക്കുള്ള കഷ്ടപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ടി വി വന്ന് കുറച്ച് ഫേമസ് ആയി പോവുക അത്രയും ഉള്ളൊരു മെൻറ്റാ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്താ ശരിക്കും ഞാനൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഫേമിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എൻ്റെ ജീവിത മാർഗമാകുന്നു അതെൻ്റെ പാഷനാകും എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായിട്ട് ഞാനതാകുന്നു അത്ര ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി ആകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യവും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിനയം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ കണിശക്കാരനാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എത്ര അസുഖം വന്നാലും ശരി ഇന്നുവരെ എനിക്ക് അസുഖമായിട്ട് ഞാനൊരു പോകാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല സിനിമ അഭിനയം നാടകമൊന്നും അതാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ആ സിനിമയും <laughs> ഞാനിത് വാങ്ങിച്ച തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അതിനു മുമ്പൊക്കെ റിഹേഴ്സൽ ഞങ്ങളെ നമ്മള് വന്ന വീട്ടില്ലേ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന് പുറകിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു എൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ വരകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ നടത്തിയായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പത്ത് ദിവസം നാടക ക്യാമ്പ് ഒരു പത്തൊമ്പത് കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ താമസിച്ച് ഒരു അമ്പത് ദിവസം ഗംഭീര പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ജോഷി മാത്യു നമ്മുടെ ക്യാമറ വേണു അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൂട്ടത്തില് ഭയങ്കര വാചാലം അടിക്കുന്ന ഒരാളാണോ ഡി ഐ ഡി ഐ അപ്പൊ എറണാകുളത്ത് എപ്പോഴും പോയി വരും എങ്ങനെയാ പോയി വരും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടാവും അച്ഛനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ള മോന് അച്ഛനെ പറ്റിയുള്ള കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പക്ഷെ അപ്പനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മിക്ക ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ മിസ്സിങ് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അച്ഛൻ ഇവിടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങള് രാവിലെ ഇടിയിക്കുമ്പോൾ ചായ ആരാണ് ഇട്ടോണ്ട് വരുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അമ്മന്നെയാണ് അമ്മേനെ പക്ഷെ ഒരു സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ചേർത്തിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യം ചെടി നായ്ക്കുട്ടികള് പക്ഷികള് ഇവിടുത്തെ മുറ്റം പിന്നെ കിച്ചൺ എന്താണ് ഇനി നോക്കാത്ത ഒരു ഇവരെ നോക്കുന്നു നാല് പിള്ളേർ രണ്ട് മക്കളെ നോക്കി അത് കൂടാണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ നോക്കുന്നു അവരുടെ മക്കളെ നോക്കുന്നു പോരാത്തിന് ഇതിനെല്ലാത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു 
ഇത്രയും ഇത്രയും നാളും എനിക്ക് എത്ര നാളെന്ന് അറിയില്ല ഇത്രയും നാളും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വിമർശിക്കും തമാശ പറയും ഏഹ് ദേഷ്യപ്പെടും ഞാനിപ്പോൾ പിള്ളേരോട് ദേഷ്യപ്പെടുത്തു പോകുന്നത് ഇവരോട് ദേഷ്യപ്പെടും ചിലപ്പോൾ അടക്കൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടെ കരയും എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നും സോറി പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ അവൾ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തായി കരയുന്നത് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ുസ്തിക്കാരി <laughs> 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 പണ്ടേ ഒരു കലാകാരൻ നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് പാടുന്ന ഒരു ഗായകനായിരുന്നു അത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ സിനിമാ ലോകത്ത് പോലും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പല ടൂറിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവന്റെ പാട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ലീഡ് ഗായകനായിരുന്നു ലീഡ് ഗായകനായിരുന്നു നാടകഗാനങ്ങൾ ഒത്തിരി പാടുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പിള്ളേരുടെ പ്രായമല്ലേ അത്ര വർഷം ബാക്കാണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കവിതേച്ചിയാണ് നിങ്ങളാണ് ഭയങ്കര കമ്പനി ഒരു എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഷോയില് എന്തപ്പോൾ വരണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും പോകണം അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഫ്രീ ആക്കി വിടണം എന്നൊക്കെ അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷനും ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ എനിക്കോ ഏ ഈ ചേട്ടന്റെ അടുത്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കണം കാരണം ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം വല്ലായിട്ട് കഴിക്കും ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല സുമ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന എല്ലാം കഴിക്കും പിന്നെ മീൻ കറി അത്യാവശ്യം കഴിക്കും അതെന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടിയാ അല്ലല്ല സുമ ഉണ്ടാക്കിയാലേ കുട്ടം കഴിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കുക ഇവര് തമ്മിൽ ആകെയുള്ള വഴക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് ബേസിക്കലി എന്ത് കാര്യത്തിന് ഏത് സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സഹായം നൽകുന്ന നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് സിനിമാക്കാരനല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സിനിമാക്കാരനല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ സിനിമാക്കാരനെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമാക്കാരനല്ല അതേ പറയാം അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം വന്നില്ലേ സിനിമാക്കാരനല്ല എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലായല്ലോ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ എല്ലാവരും ധരിക്കുന്നതാണ് സിനിമക്കാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കും വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങളും ആൾക്കാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വേറെ ലെവല് സിനിമാ 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 അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു മോഡൽ കാറ്റഗറി ആക്കി വെക്കുന്നത് എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മൾ ഈ പല വേഷങ്ങളും കിട്ടുന്നു എന്നല്ലാതെ എല്ലാരും വേഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും വീഴൂല്ല